Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offrent un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés Lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Kiraland, le cœur de tous vos loisirs. Guyane, actualité. Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes au Zéphyr pour le 13e festival du livre. C'est un festival du livre. Euh, et dans ce festival, eh bien, ils mettent l'accent sur l'Afrique. Il, c'est, euh, enfin, j'ai presque envie de dire l'association, l'association Promo Livre. Euh, juste avant de faire un petit tour hein, avec les, les auteurs, parce qu'en fait, quand on parle de livres, on va surtout mettre en avant les auteurs. Parlons d'abord avec Graziella Florimont, qui fait partie de l'association euh, Promo Livre. Graziella Florimont, euh, bonsoir. Donc euh, ça a commencé aujourd'hui, c'est demain et après-demain. Euh, Dites-nous ce 13e festival, comment vous l'avez préparé, comment vous l'avez pensé, pourquoi l'Afrique ben, c'était une l'idée c'était quand même de trouver le lien de retrouver le lien et de resserrer les liens qu'il y a avec euh, le continent en passant par l'art en passant par les auteurs euh, les rencontres aussi de, de, de des adhérents de, de notre association qui sont quand même des agents euh, du livre qui, qui, ont, qui ont travaillé que ce soit avec les enfants que ce soit avec les libraires et qui les connaissaient aussi l'idée c'était quand même de, 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 de pouvoir euh, faire célébrer la littérature avec ce lien avec le continent africain en découvrant ce qui ont à dire, parce qu'on a des plumes très engagées comme Gauze, comme euh, Madame Amal euh, ou même Madame Servin, et l'idée c'était vraiment ça, c'est de travailler à cette rencontre entre nos auteurs, euh, avec le public et euh, ces auteurs africains et de, de mettre en valeur euh, la littérature euh, on va dire presque panafricaine entre les, 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 du, ceux du continent africain les afro-descendants et, et de trouver nos points communs, de, de célébrer nos points communs nos différences aussi alors justement, il y a les auteurs africains sur les invités, et puis il y a nos auteurs euh, guyanais, ils sont nombreux. Il y a combien d'auteurs euh, dans ce festival euh, cette année Alors je vais être très honnête, je ne suis pas sûre du nombre, je sais juste que cette année, il y a 30 nouveautés. 30 nouveautés 30 nouveautés exclusivement guyanaises, d'auteurs guyanais. Je compte aussi les auteurs auto-édités parce qu'il ben, n'y a pas de raison qu'on les mette à l'écart vu qu'ils sont reconnus comme artistes auteurs depuis euh, janvier 2021. Et euh, à côté de ces... Donc voilà, on a des auteurs qui sont édités en maison d'édition, on a Rémi Perrudiuménil, on a aussi... Euh... Rémi Perrudiuménil qui est chroniqueur chez nous et qui a sorti ses chroniques en livre. Attention, venez prendre votre livre en dédicace aujourd'hui, demain, après-demain. Voilà, on a pierre Ellie Stephenson qui est en ce moment sur scène parce qu'on fait la présentation des nouveautés guyanaises et l'idée c'est de partager un petit peu leurs plumes, que les gens entendent un peu euh, leurs textes parce qu'on on constate quand même que les gens ne lisent pas si souvent que ça des auteurs guyanais, ils ne sont pas forcément capables de donner plus de deux noms de C'est vrai, guyanais. ou des titres de livres. Voilà, donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de, de mettre en avant, de mettre en valeur, de, de, de provoquer des rencontres, de provoquer des débats. On a eu des débats sur l'auto-édition ce matin, sur la place de l'IA, sur le book talk, c'est-à-dire les jeunes qui se réintéressent à la lecture à travers TikTok. Il euh, y a encore plein de discussions passionnantes qui vont avoir lieu parce qu'il y a des présentations d'ouvrages, notamment celui de Léon Bertrand, euh, qui sort euh, son livre Tenir, euh, Tenir Bon, pardon si je me trompe sur le titre. On a aussi euh, Jacques Chinon qui va présenter Absolument. son ouvrage chez les édi aux éditions Rimanet, qui, qui est une maison d'édition guyanaise. Donc on a vraiment une belle, une belle présentation. Allez, venez avec nous, vous serez notre guide. <rire> voilà, parce que je vois que vous maîtrisez votre affaire. Et. Euh, bah tenez, on va déambuler. Euh, Aujourd'hui, c'est vendredi après-midi, mais l'idée, c'est que les gens viennent euh, en nombre, euh, que ce soit aujourd'hui ou euh, également demain. C'est jusqu'à quelle heure euh, aujourd'hui alors aujourd'hui et demain, c'est jusqu'à 19h, à partir de 9h du matin. Samedi, c'est jusqu'à 20h parce que nous avons une lecture euh, d'un auteur et cette lecture va, va, va faire durer le, le salon un petit peu plus tard, jusqu'à 20h. Très bien, venez euh, nous rejoindre. Hein. On sait que les gens euh, finissent le, le travail, l'école euh, euh, également, mais n'hésitez pas à venir euh, nous rejoindre. On voit également de très très belles choses. C'était notre invité du Grand Forum, on va le saluer. Euh, il est avec nous. Armand Gauze, euh, Armand Gauze est avec nous, comment allez-vous Nous sommes en direct 
euh, sur Radio Pays, maintenant une radio que vous connaissez. Venez, venez, levez-vous, Armand Goz, dites-nous ce que vous avez à nous, à nous proposer comme livre euh, aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, j'ai quatre grands classiques sur cinq, mm -hmm. parce que je considère que tous mes livres sont des classiques. De Absolument. De, okay, de vous payer, premier roman sorti en 2014, c'est l'histoire d'un vigile euh, de grand magasin parisien. Sephora et euh, Sephora champs élysées okay. et Camailleux Bastille, okay. euh, qui dans l'ennui de son métier regarde la consommation autour de lui, qu'il décrit par des espèces de scénettes qui débunkent un peu tous les stéréotypes. Parce que lui, il est là au nom d'un stéréotype. Il est là pour une fois au nom d'un stéréotype qui joue en sa faveur. C'est un grand noir et pour la première fois, il a du travail parce qu'il est noir. Et donc voilà, il en, il en profite pour débunker tout ça. Ouais, magnifique. Allez, un autre. Camarade papa. Camarade papa, c'est l'histoire d'un migrant de la, de, de la fin du, du 19e siècle. Un, migr, un migrant qui est né en Creuse. Hein. Voilà, à cette époque, là, voilà, la Creuse n'avait rien, c'est la pauvreté absolue. Donc c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, qui se rêve un destin loin de chez lui. Donc en l'occurrence, la colonie. Donc voilà, il décide de partir quasiment à pied jusqu'à La Rochelle et s'embarque dans une aventure qui l'amène sur les plages de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Donc voilà, un migrant comme un autre. Et là, il découvre une réalité euh, qu'il ne soupçonnait pas. Donc c'est cette histoire-là qui est mise en parallèle avec l'histoire d'un jeune homme de 12-13 ans qui est né à Amsterdam dans le quartier rouge. Euh, qui, donc évidemment, qui comprend que hollandais, mais dont les parents sont ivoiriens. Et il ne comprend le français qu'à travers les discours communistes de, de ses parents. Donc il, il s'est inventé une langue euh, euh, très riche en discours, en expression de communistes d'avant. Et donc ces deux histoires-là ont 100 ans d'écart et se, se rejoignent à, euh, après 100 ans. Donc, voilà, et il y en a d'autres. On en a parlé notamment Les Portes. Ça c'est le dernier ouais, Ça c'est le dernier, Les Portes, euh, portes bon, l'histoire de 1996, euh, quand 300 personnes... Euh, dites clandestines envahissent euh, l'église de Saint-Bernard pour réclamer leurs droits. Donc l'histoire d'une lutte sociale menée par une femme, Madjigen Sissé, dont, dont on, pas, on parle très peu. Et puis Black Manu, le style du style, le style au bout du style. Black Manu, ce sont les... En une phrase, ce sont les chroniques parisiennes d'un ancien junkie abidjanais. Quelqu'un qui arrive euh, complètement sous manque d'héroïne euh, à, à Paris et qui constate que en fait le voyage n'est pas juste euh, le voyage est aussi un mouvement dans la tête. Donc il décide de se de se désintoxiquer tout seul à la dure et euh, du coup à partir de ce moment, il voit la vie d'une autre manière. Donc voilà, c'est une espèce de pérégrination dans un Paris de de la marge et des gens qui sont à côté de la France tout en étant dans la France. Venez discuter avec euh, ce monsieur, venez voir ses livres et je rappelle Noël c'est bientôt hein. Offrez des livres ah oui, pour, le, pour, les, pour les fêtes, toujours. Hein. Oui, toujours, et puis c'est super facile à emballer. Mmh. Voilà, c'est un rectangle, c'est parfait. <rire> J'avais pas pensé. Super facile à emballer. Non, mais c'est vrai. Oui. Offrez des livres pendant Noël. Elle discute, on reviendra la voir euh, tout à l'heure. Vous êtes sûr <rire> Christelle, Christelle de Deban. Comment allez-vous Mais je vais très très bien, et vous-même On va bien. Dites-nous, vous êtes venu présenter euh, quel livre le bagne des Anamites euh, qui relate l'histoire euh, de... Bah, tous les Cayennais connaissent très bien cet endroit. Hein, l'histoire de ce dernier convoi d'Indochinois, on disait Anamites à l'époque, envoyé en 1931 et reparti en 1963. Voilà, donc euh, c'est une histoire absolument rocambolesque. Et la spécificité de, de, de ce contingent de bagnards, c'est qu'il y avait des déportés politiques à l'intérieur qui ont vraiment importé une, une, une culture de l'insurrection dans le bagne de Krikangui, oui. qui ont mis à plusieurs reprises le bagne, non pas à feu et à sang, mais euh, à l'arrêt. quoi. Ils ont fait des grèves, etc. Donc c'est très intéressant, je suis, je, pour moi en tout cas. Il y a encore des traces, hein, de toute façon. Euh, tout à fait. Mais pas seulement à la Krikangui. Bien sûr, c'est très riche à la Krikangui, mais euh, à la forestière aussi, au bord du Maroni. C'est un site magnifique. Et un petit peu à ce tigre aussi, vous savez, ça a été immergé, mais on voit encore la maison du pharmacien et du commandant à la saison sèche. C'est d'ailleurs une vision euh, extrêmement impressionnante hein, quand, on, quand on voit ça. Venez, venez discuter 
avec, euh, avec les auteurs. C'est ce qu'on aime faire, n'est-ce pas C'est ça aussi le but euh, d'un tel festival, c'est le partage. Et puis on repart avec un livre. Ah mais oui, ah, pas un dix. Enfin, <rire> Au moins. un livre par auteur. Ah oui, oh, voilà. ça fait beaucoup. Hein. Vous avez beaucoup, mais quand on aime lire, quand on aime découvrir, il y a énormément de choses à découvrir, il y a vraiment des choses passionnantes. Ouais. Euh, 10 c'est un minimum oui, <rire> comme de livres. Mais euh, oui, voilà, c'est vraiment les salons, parce que je suis autrice aussi. Oui. J'ai écrit sous mon nom, euh, Fleury Mongrazilla. Alors, dites-nous, le livre, c'est quoi ah, mon, mon dernier livre, c'est euh, « Les Mouchés au bain et ses 52 vies mm -hmm. », euh, aux éditions Ibis Rouge. Eh ben, Expliquez-nous, dites-nous, ah, c'est quoi ben, En fait, c'était un appel à texte. Il s'agissait de mettre en valeur l'histoire de la Guyane à travers des récits, des fictions. Euh, des récits contés et moi c'est l'histoire des souvenirs d'un monsieur qui a vécu à Régina de la famille Aubin qui est très connu là-bas oui. qui avait une distillerie qui avait un restaurant qui avait euh, une série et c'est cette histoire de Régina quand c'était une ville industrielle aujourd'hui on va à Régina c'est un petit peu mort un ouais. petit peu on est au bord du fleuve on regarde avant on voit la belle forêt sauf que à l'époque à, à la belle forêt c'était des champs des usines et tout a été recouvert, la, la forêt a repris ses droits et les usines ont disparu, ce sont des hangars vides où il y a des canards qui courent, je sais pas. Et en fait, ces monsieur nous a raconté ses souvenirs et il nous a rendu vivants des bouts de, de béton. Quand on ne savait pas ce que c'était, il nous a raconté, mais ça c'est ça, ça c'est ça, cette maison-là c'est ça. Et moi, je les ai mis en texte avec ma façon d'écrire, parce que j'aime, à la base, j'écris pour les enfants. Et puis cette année, je présente un livre auto-édité avec mon nom de plume de romancière, qui s'appelle Mayra Richard. Ce sont des, des romances... Enfin, oui, ce sont des romances un peu douces, un petit peu plus piquantes et avec euh, tout un tas d'histoires, avec des gens différents comme la science-fiction, l'histoire de la Guyane en, au 22e siècle. On respire plus, messieurs, dames, on doit wow. acheter son air. Okay. Et il y a une histoire, voilà, une histoire d'amour. Euh, Ça donne envie de l'acheter, voilà. c'est quoi le... On reviendra. Il est où le livre Il est de l'autre côté, du côté des auteurs. À tout à l'heure. Allez, je vous libère, je vous libère. À tout à l'heure. Lise, on aime discuter avec Lise parce que regardez tout ce qu'elle fait. Et c'est difficile, il faut en choisir. Allez, Lise, dis-nous. S'il faut en choisir... Je partage le stand. Oui, avec... Oui. Avec Cam Kama. Ah, Cam Kama, oui. Dis-nous. Makeda Sabas. Bon, c'est mon cousin, donc on se connaît bien. Lui, il est dans l'édition... C'est la famille. Oui, il est dans l'édition depuis 10 ans. Et euh, bon, quelque part, son travail, au fur et à mesure, m'a un petit peu inspiré en me disant « Mais moi aussi, j'ai des choses à dire et à faire. » Donc là, j'ai envie de vous montrer un de ses livres. Allons-y. Il est sur le podium en ce moment. Oui, absolument. Donc, euh, c'est « Les grandes inventions africaines et afro-descendantes présentées à nos filles et nos fils ». Raconte-nous. Alors, bon, je ne connais pas entièrement le oui, livre, il vient, il vient de sortir. Mais l'idée pour lui, c'est que, euh, en tant que Guyanais ou, ou autre afro-descendant, on soit conscient de, de tout l'héritage que l'on porte, de toutes les richesses qu'il y a autour euh, de, de nos anciens, de nos ancêtres. Oui, là, on, on va jusqu'à l'Antiquité. Et donc, pour lui, c'est important vraiment que on, on, on mette l'Afrique dans nos cœurs et dans nos histoires. On n'est pas seulement Guyanais, on est aussi Africain. Et donc, voilà, je tenais à présenter un de ses livres. Et puis, il fait beaucoup de livres sur la Guyane aussi, Damas. Il a un livre, par exemple, on va montrer. sur Damas. Il a Damas pour les enfants, Damas pour les ados et Damas pour les adultes. C'est juste là, là. Et même Adélaïde Tablon. Donc, voilà des personnages que nos enfants doivent connaître. Bon, alors je vais même revenir un petit peu moi à ce que je fais. Euh, moi, je bon, alors que lui, il va plutôt sur euh, l'Afrique et, et l'Afro-descendance. Moi, je reste concentré sur la Guyane parce que c'est mon territoire d'ancrage, comme j'aime dire. C'est le territoire où nos enfants grandissent. Et c'est bien en librairie de voir plein de livres qui viennent d'ailleurs, mais on a envie que cet espace-là soit aussi rempli de ce que nous sommes. Donc chacun à sa place et nous, nous voulons créer la nôtre au fur et à mesure. Donc moi j'avance à petits pas avec édition Mayuri et Duc, il y a eu Mouvaillant comme je le disais, saison Ouara, Mouvaillant saison Atipa pour l'estime de soi, et puis il y a de A à Z, euh, voilà, c'est euh, un livre pour, euh, à travers des animaux, euh, un petit peu s'interroger sur notre manière de vivre, donc ce sont des poèmes animaliers, euh, c'est un abécédaire de A à Z que des animaux de Guyane, bien entendu. Et à la lecture, eh bien, on s'interroge, parce que les animaux, c'est un peu nous-mêmes. Et il y a un, comment dire, une, une phrase pour un débat philosophique au bas de chaque poème, ce qui fait que cet ouvrage peut s'adresser à de jeunes enfants pour un premier niveau de lecture, mais aussi aux grands, collégiens, voire lycéens. Donc j'ai vraiment envie que, que ce livre soit connu, d'autant que j'ai quand même beaucoup travaillé avec d'autres personnes euh, pour faire des... Euh, comment dire, des, des documents pédagogiques qui sont gratuits, qui sont sur mon site et ça j'ai envie que tout le monde en profite 
Et puis, il euh, y a les coloriages, on en, on en a parlé l'autre fois. Oui, oui, bien on sûr. Filmer les coloriages, parce que... Vas-y, Pedro. Là, au moins, les couvertures sont magnifiques. Donc, Mathieu Beaufort... Qui aime... C'est ton fils Oui, mon illustrateur de fils, et qui, euh, qui aime beaucoup ce qu'il fait, et qui a mis beaucoup de cœur à faire ces cahiers de coloriages qu'on peut se procurer. Donc, euh, franchement, bientôt les fêtes. Acheter des livres, c'est, c'est ton credo. Hein, Absolument, acheter des livres. Voilà. Et puis, euh, c'est les fêtes, euh, donc, euh, c'est les cadeaux de Noël qu'on vous offre. Merci, Lise. Merci. Allez, on continue. Euh, alors aujourd'hui, c'est vendredi. Hein. On va pas se mentir. Vendredi, comment Merci, Pedro. <rire> J'ai dit que c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et donc euh, le festival, c'est aujourd'hui, demain et après-demain. Donc euh, on va on va se dire la, la vérité. Vous voyez, il n'y a pas grand monde aujourd'hui. On espère que vous allez venir demain, euh, vraiment. Et puis, on va s'arrêter. On s'arrête euh, dans les stands et notamment dans celui-là. Et il y aura une présentation. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, nous sommes en direct sur Radio Pays. Nous sommes chez qui Plume verte. Plume verte, alors. Euh, s'il fallait choisir, allez, deux livres à nous présenter, ça serait lesquels Ah, pas facile, hein je sais. Ah, je le connais celui-là. Dites-nous. C'est un livre de Nadine Léo, c'est une adaptation des Fables de la Fontaine en créole guyanais. Et je l'ai reçu pour ça, je l'ai reçu. Voilà, donc, euh, alors malheureusement, ça ne sera pas avant samedi qu'on oui. aura une séance de signature ici euh, pour cet ouvrage. Samedi pour la séance de signature pas raté, hein, surtout. Euh, Nadine sera là Nadine, ouais, Nadine sera là, Nadine sera là. Voilà, Je, c'est, c'est, c'est génial, elle est venue en parler euh, dans le Grand Forum. Un deuxième Mais je sais, je sais, je sais. Ouais. Vous, vous avez fait quoi, vous Ah oui, c'est vous qui avez fait ça J'ai vu. J'ai vu, c'est magnifique. Ah bah c'est gentil, Il y a de très belles photos. Racontez-nous pourquoi vous avez fait ça. J'allais vous parler de celui-là. Non, mais on va parler de celui-là aussi. Mais... Ça, c'est Madame Thibaudot. Oui. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Bah, Dites-nous. Oui. Alors, présentez-vous, Déva. Ah, Thierry Montfort. Voilà, Thierry Montfort, que tout le monde connaît. Dites-nous. Euh, bah, c'est... C'est, un... c'est le dernier bouquin que j'ai fait. Je pense que ça sera vraiment le tout dernier. Parce que, bon, la photo, c'est un petit peu derrière moi, malheureusement. Euh, et c'est un, comment dirais-je, un florilège de ce que j'ai pu faire pendant une vingtaine d'années, les dernières années du, de l'argentique et les dix premières années du numérique. C'est pour ça que je l'ai appelé 7000 jours en forêt. Ça fait grosso modo une vingtaine d'années, si je compte bien, ce qui est pas sûr. Et donc, les photos sont magnifiques. Juste deux, trois photos en, en direct, euh, mon cher Pedro. Ouais. Parce que Allons-y. J'ai une petite faiblesse pour tout ce qui rampe. C'est... Ah bah mince. Alors, bon, tiens. J'aurais dû vous laisser choisir parce que. Non, 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 non mais c'est, c'est. Voilà. Entre autres. Entre autres. Venez découvrir. Allez, parlez-nous de euh, Madame Thibaudot, Huguette Thibaudot. Madame Thibaudot est venue nous voir euh, il, y a, oh, il y a déjà un bon moment hein, mmh. avec un projet qui était euh, celui-ci et qui était hyper bien ficelé. On n'a pratiquement rien eu à faire. Oui, oui. Elle avait tout, tout, tout drivé. Euh, les photos ont été faites par Nathanael euh, au fond de choix. Elles sont nickel, tout était parfait. Et euh, bon, on a eu recours à une euh, graphiste qu'elle a trouvée elle-même encore. Et puis ensuite, euh, bah, on a sorti le livre, on l'a ressorti et il continue à être euh, un succès. Et je confirme, tout, tous ces auteurs qu'on a reçus hein, d'ailleurs dans le Grand Forum, parce que Madame Thibaudot est venue nous en parler aussi et dans le Grand Forum, et il y a tout, vous l'avez dit, hein. tout oui, est là, tout est là, elle vraiment. Est venue, elle est passée nous voir au Plume d'Armire, là, il y a quelques semaines. Donc, euh, elle a toujours, bah, on a partagé ce plaisir qu'on a en commun d'avoir sorti ce livre ensemble. Euh, et c'est le hasard qui l'a fait nous rencontrer, hein. vraiment. Donc, elle nous a téléphoné parce que au départ, elle voulait passer directement par une imprimerie. Et on lui a dit, non, vaut mieux passer par un éditeur. Et puis voilà, après ça s'est fait tout seul, quasi. Merci beaucoup. Et c'est ce livre là de Madame Thibaudot, on passe par là, euh, c'est tous les costumes traditionnels euh, créoles euh, guyanais. Regardez euh, qui je vois dans les traversées, les, les, les couloirs euh, de ce 13e festival. Il est euh, parmi nous et il a sorti quatre livres. Aïe, 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 ah ouais, à, à un près, euh, alors, euh, dis-nous, euh, Harry Hautebourg est avec nous, dis-nous euh, déjà le dernier. Alors, 
Le dernier, dernier c'est Manche et Caligna. Raconte-nous. Alors, Manche et Caligna, c'est euh, un petit polar qui, qui se lit assez vite, euh, ben, qui se passe en Guyane, mm -hmm. euh, dans, dans l'île de Cayenne, mais en pays Caligna, à Ouagagarimapo, une énigme euh, autour du mythe de l'homme jaguar. Okay. Voilà. De voilà. Jaguar. Donc, à découvrir. Ouais. Et... Oui, alors, l'homme jaguar, euh, la transmutation. De, de certains hommes qui ont certains secrets, des chamans, des nuits de presque en jaguar. Euh, moi, perso, c'est du fake. Hein. C est, c est, voilà. Auc aucun animal n'a été tué, par contre. C'est du synthétique. Je ne suis pas un homme jaguar, offi officiellement. officiellement. Non, c'est bien de le dire. Oui. Et on va en parler bientôt euh, dans le Grand Forum, c'est ça Tout à fait. Ok. Et puis, et puis donc, ça, tout dernier. Il y a euh, Piki Deng, Piki Deng, oui. ça c'est l'avant-dernier, qui est sorti en mars. Beaucoup de succès, petite euh, rupture chez le libraire, donc okay. je ramène demain. Donc, Piki Deng, Piki Deng. Donc il y en aura, le libraire n'en a pas emmené sur le stand là, parce qu'il n'y en a plus. Mais Piki Deng, Piki Deng, il en reste encore quelques-uns. Vendredi et samedi ici. L'avant-dernier, la pièce de théâtre. La tragédie du roi Vaval qui continue sa vie, qui est sortie il y a, il y a deux ans. Oui. Et cette même année euh, 2022, précédemment, j'avais sorti la fameuse BD Amor I Corona. Ah, oui. Ben, mon bon, gros succès oui. jusqu'à maintenant. Okay. Gros succès Amor I Corona aussi. Bon, il en reste encore quelques-uns. On me réclame le 2, oui. mais c'est beaucoup de travail et c'est une collaboration. Euh, la première édition, c'était avec la talentueuse Lucie Rifong, alias Ruski, et euh, pour la deuxième, un autre jeune illustrateur guyanais. À venir, de toute façon, euh, si Dieu me prête vie, il y aura des nouveautés à Rio de Beau en 2025 dans les librairies. Très bien, on attend cette surprise. Merci beaucoup, Harry. On va revenir, de toute façon, on est là aujourd'hui, on passera demain également... Euh, euh, pour euh, aller discuter avec les différents euh, euh, auteurs. Et puis, que vois-je ici Les fruits du soleil. Eh ben, son auteur viendra nous en dire un petit peu plus. Allez, on... viens, viens, euh, Pedro. Les fruits du soleil, ça doit être le dernier livre de l'auteur. Comment allez-vous Alors, parlez-nous de ce livre. Ah, les fruits du soleil, c'est un voyage à travers euh, les fruits qui viennent du pays du, du, du soleil. Donc si on veut mettre euh, le soleil dans sa vie, il faut goûter, au, regarder les livres, les fruits du soleil. Il y en a eu d'autres, je vois plusieurs livres euh, euh, ici. Est-ce que c'est les mêmes auteurs Je rappelle, Dominique Moncoumi. D'accord, vous, vous venez d'où Je suis originaire du, du Congo. D'accord, très bien. Ex, euh, Première fois en Guyane non, c'est la troisième fois. Il y a 20 ans, j'étais déjà ici. Donc, euh, et ça, c'est la troisième, la troisième fois que je viens en Guyane. D'autres livres Oui, j'ai les pêcheurs Ouaguénian, donc oui. du, du Congo. J'ai les petits acrobats du fleuve. Oui. Euh, j'ai mon premier qui est là, la, la pêche à la marmite. Et celui-là, c'est le dernier que j'ai fait avec euh, Scholastique euh, Mukasonga, donc, euh, qui a gagné les prix Renaudot. Mm -hmm. Euh, récemment et puis voilà donc c'est une histoire de... du Rwanda aux plages du débarquement voilà voilà donc 1944-1994 bon, celui-là c'est sorti au mois de mai d'accord donc j'ai collaboré avec elle j'ai fait des illustrations de son histoire très bien au news radio sur outremer news.fr au news radio sur outremer news.fr